Hola, queridos emprendedores y emprendedoras. Bienvenido a nuestro programa Emprendedores de Nuestra Tierra. Como podréis observar, sobre todo escuchar, pues esta semana estoy emprendiendo un gran catarro que me tiene un poco afónico. Pero bueno, el caso es que los que tienen que hablar más eh, son nuestros invitados. Y hoy tenemos un programa muy interesante, como todos los que venimos realizando, eh, que con el testimonio de nuestros invitados, que son un invitado y una invitada, emprendedores de una... Emprendedores ya empresarios, porque ya su, su idea está materializada y lo he titulado yo este programa precisamente Emprendedores Creadores de Productos, por lo, porque lo que han realizado es eh, elaborar un producto innovador eh, dentro de, de la alimentación gourmet y ya no digo nada más, paso a presentarlos a ellos que a su vez presentarán y darán a conocer este producto y todo el desarrollo, la fase que se encuentran, el crecimiento y tal. Bueno, paso a, a presentar a Sonia Ruiz. Hola. Pues bienvenida. Gracias. Y a sus socios son cofundadores los dos de la empresa y marca Aceite de Coral. Eh, José Luis Rubio. Muy buena. Bueno, aquí estamos, eh, <coughs> los dos como digo son socios, ¿no? Fundadores, ¿no? Socios fundadores. Eh, aunque cada uno lleva su, su parcela, eh, que ahora nos no explicarán. Y yo creo que José Luis, aunque las mujeres se dice no por cortesía, ¿no? Pero bueno, aquí estamos ya. ...en igualdad íbamos ahí, no por mujer, hombre... ...sino porque el origen de lo que es el producto... ...pues me gustaría ¿no? que, que lo comenzaras tú a, a comentar... ...a todos nuestros escuchantes y a nuestros televidentes. Pues en primer lugar muchas gracias Javier por, por invitarnos... ...y eh, muchas gracias al Correo Andalucía también por darnos esta oportunidad... ...y bueno comentarte un poquito... Eh, ...esta idea, este aceite... Eh, ...vamos, es una cosa que los cocineros, yo soy cocinero... Eh, vamos utilizando y creamos en, en la cocina pues para un poquito para realzar nuestros platos, para darle mucho más sabor, crear cosas innovadoras, sabores, algo que también sorprenda al, al, al comensal. Eh, y bueno, hace ya cuestión de un par de años así, eh, yo ya, bueno, yo ya venía desarrollando este aceite, pero de otra a nivel mucho más eh, del día a día para mi cocina. Y me aconsejó alguien, me dijo un día, oye, ¿por qué no, por, ¿por qué no lo comercializa? Porque le resultaba interesante. Eh, fue ahí cuando me puse un poquito a investigar, a indagar por internet si había este tipo de aceite, si no lo había. Eh, algo, a nivel mundial, a nivel europeo, a nivel español, y yo no encontré nada. Entonces fue cuando un poquito me empecé a, a querer buscar esa comercialización. Uh -huh. Pero me faltaba... Una base, yo estaba en la cocina, eh, tenía, me echaba muchas horas en la cocina y me faltaba una pequeña base de, oye, eh, un apoyo, ¿no? A nivel marketing, a nivel empresa, a nivel ideas, etcétera, etcétera. Y, y bueno, yo conocí a Sonia, había hablado con ella previamente porque ella eh, tuvo un proyecto previo de un aceite ecológico, que ya había ya desarrollado mucho ese proyecto, entonces pues se lo comenté, un día tomando un café se lo comenté, mira, tengo esta idea, ¿qué te parece?, ella se ofreció a, previamente a ayudarme y después de un par de reuniones ya, ya se lo dije, digo, oye, ¿te quieres asociar conmigo? Vamos claro. a, vamos a, ¿quieres, ¿Quieres que hagamos estos material? Porque claro, a mí me hace falta también la otra, claro. la otra parte, ¿no? Que por cierto, bueno, eh, estamos hablando primero aceite de coral, el oro del mar, estamos, ahora hablaremos en qué... Eh, ¿Por qué se llama así? ¿no? Porque, eh, pero bueno, estábamos comentando, estaba tú comentando que bueno, asociáis como fundadores de, de, de la empresa y al final es... Eh, una empresa de dos socios, tú que eres cocinero uh -huh. de profesión, eh, es. emprendedor, pero cocinero de profesión. Amante del mar, además. Y tú economista, o sea que son sí. eh, ¿no? do, 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 dos ramas, dos Do áreas ramas. para la empresa fundamentales. Me imagino que ahora contaréis precisamente cuál es tu labor dentro de la Eso. empresa, um, que ya más o menos sabemos, y lógicamente la, la sí. tuya, ¿no? Pues, Sonia, por ir ¿no? hablando, oye, podéis además, sí. tertulia, ¿no? Podéis comentaros también entre, entre nosotros, los tres, como una tertulia. Eh, aceite de coral, ¿por qué? Vamos a descubrir por qué el aceite de coral. Pues mira, el nombre viene, la verdad que, bueno, es un producto que está muy vinculado con el mar. Eh, José, además, está vinculado también con, con el mar desde pequeño, eh, aparte de, de ese cocinero, es eh, buzo. Y entonces eh, queríamos que el, el nombre evocara eh, de, de nuestro producto al mar. Eh, nuestro producto eh, consiste también en, en extraerle la esencia a, a ese marisco. Entonces, de ahí también viene el nombre del coral. Entonces, finalmente, de las opciones que teníamos, el que más nos gustó fue aceite de coral. 
El oro del mar, pues precisamente por eso, porque el aceite es el oro de nuestra tierra uh -huh. y del mar porque hemos sacado pues los mejores ingredientes del mar para tener este producto. Muy bien. Eh, José Luis, ¿cómo...? Ya sabemos que un, un, imaginamos, ¿no? Es un aceite, nos dirá uh -huh. ahora en qué base ¿no? de, 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 de aceite está, pero lógicamente será para potenciar un tipo de, de, de platos, ¿no? Eh, ¿Qué hacemos con el aceite del mar, aparte que esté, o sea, el aceite coral, perdón, aparte de que esté de calidad y prácticamente gourmet, ¿no? Por la presentación que también veo y tal. Mira, eh, el aceite en sí, ¿vale? Con el tema del, del coral, matizar, porque hay gente que a lo mejor desconoce y se piensa que el coral. ...extraemos el coral del mar y le sacamos la esencia y nada que ver... ...en la cocina nosotros eh, llamamos coral a lo que es la hueva, la cabeza del marisco... Uh -huh. ...vale, que al final una vez que tú lo cocinas tiene ese color, ese, ese color coral... ...no sé si alguna vez te ha pasado de comerte sí. alguna gamba, algún sí, langostino... Sí, sí, no, verdad, ...la cabeza tiene... ...estoy cayendo ahora con lo que estás diciendo... Eso es. Y, ...sí, es verdad, porque la gente se puede ir al... ...hay gente que me preguntaba, sí. pero es que esto es del coral... ...digo, no, esto no es del coral marino, de, sí, de lo, sí. esto es de lo que sería la cabeza del marisco... ...que cuando la cueces y tiene la hueva, se queda con ese color de coral... Eh, ...entonces, bueno, un poquito para pa hacer referencia a lo que utilizamos... Eh, ...dentro del marisco utilizamos una, un marisco de muy muy buena calidad... ...utilizamos una familia de marisco, el uh -huh. Pleoticus... ...dentro de eso hay un abanico grande de lo que es esa familia... ...en caso de que claro, nosotros nunca tengamos... Eh, ...en el mercado nunca haya, nunca haya falta de ese marisco... ...pues siempre va, nos partimos en esa familia... ...y luego el, el aceite que utilizamos es un aceite virgen extra... ...de arbequina, uh -huh. ¿por qué la arbequina?... Eh, hicimos varias pruebas con varios tipos de aceite, con hoja blanca, con picual, eh, más tipos de aceituna y en definitiva al final cuando le llevamos este aceite a los catadores, ¿vale? a, a catadores de aceite profesionales, eh, todos nos decían lo mismo, eh, ¿por qué utilizáis un aceite que tiene ya un sabor previo, un sabor que se te agarra en la garganta, que te amarga, que pica, cuando realmente lo que queréis es algo mucho más neutro? y que eh, un poquito ensamble y se fusione bien con, el, con la esencia que le vais a meter. Claro, eh, nos derivaban a la arbequina, pero tampoco sabíamos el porqué. Sí que es verdad que es un aceite mucho más suave, más frutal. Eh, y sin embargo, claro, ya una de las pistas que nos la ha dado una chica nos dice si todos los, eh, eh, todos los productores de aceite de sabor o de aceites con esencia utilizan la arbequina, ¿por qué vais a ir contracorriente? O sea, basaros ya en eso, que ya está hecho, está testado, que sabes que funciona y no quieras ir con algo porque al final te come el sabor. Claro, o sea que... Aparte que... de que la arbequina tiene un dulzor que además eh, también es un aceite que evoluciona. Es decir, que no solo cuando tú lo extraes y lo envasas, ese sabor se queda ahí, sino que tiene esa evolución y, y va muy bien con, con cualquier tipo de sabor uh -huh. que le meta. Claro, de hecho ya sacamos la conclusión de que ya la base es un aceite de calidad. Sí, o sea, ya estamos trabajando es un virgen con, extra. con la esencia como... Y dicho además que... de, siempre intentamos eso de que sea de la campaña actual. No queremos a, um, usar uh -huh. unos aceites que vengan de otras campañas. Uh -huh. Entonces, por eso el lanzamiento de este producto ha coincidido con el inicio de la, de la campaña ah, claro. para coger la, la, claro. el primer aceite claro. de la campaña, que es el de mejor calidad. Claro. Consideráis, yo antes lo he dicho, pero bueno, sois vosotros, ¿no? ¿Consideráis que eh, es este producto eh, innovador, por supuesto, de aquí, desde de, de, de Sevilla, desde Andalucía, está enmarcado en la línea gourmet? De... Sí, es totalmente ese es nuestro, nuestro nicho de mercado. Ajá, ahora hablaremos o sea, va también. Totalmente dirigido porque, al sector gourmet. Porque hablaremos también, porque bueno, lo estoy siguiendo también en, en las redes, en Facebook, sobre todo. Y, en, y bueno, en no, Instagram, no, también Instagram estamos, pero bueno, sí. yo no para no, sí. no paro de ver eh, fotos con grandes, bueno, el ex cocinero José Luis, pero con grandes cocineros también y chef reconocido y que está teniendo un éxito enorme, que ahora nos contarán un poco más tarde eh, la comercialización y la estrategia ¿no? que estáis siguiendo, que a mí por lo menos me está pareciendo... Hombre, no me meto en, en, en productiva, ¿no? Que ya vendrá, ¿no? Ya en los sí, pasos, los ¿no? inicios... Pero sí en visibilidad, sí, ¿no? Exacto. En visibilidad y en notoriedad, exacto. eso sí es importante. Vamos a seguir hablando de, del producto, José Luis. Sí. Eh, que ya sabemos, ¿no? El producto, pero ¿a qué platos puede...? Son, van a ser dos preguntas. Una la puede contestar tú y otra, si quieres, la contesta Sony. Sí, eh, ¿A qué, qué platos no puede acompañar a la que le va bien? Y después, si quieres, para que continúe ella, ¿qué ventaja y beneficio tiene? Lo habláis, vale. lo comentamos los dos. ¿eh? Eh, vamos a ver. 
Eh, esto al ser un, un aceite gourmet, ¿vale? El formato es 250 mililitros, es una botella eh, que cualquiera puede utilizar porque, claro, un formato más grande quizá es, no, es, no es útil a la hora del uso porque, claro, tiene un uso para echar una dosis. Eh, entonces, eh, lo podemos utilizar tanto en platos fríos como en platos calientes. Pero voy a explicar y voy a matizar un poquito. En los platos fríos, ya sea por ejemplo ensaladas, ensaladas de, de, con productos del mar, ensaladas de verduras, incluso yo la llegué a hacer, eh, a metérselo por ejemplo a algún tipo de carpacho, algún tipo de tartar, algún tipo de sushi, de sashimi, uh. algo que sea crudo, también le viene muy bien porque le matiza y le realza un poquito. Sí es importante que por ejemplo a la hora de realzar, eh, que a ese aceite se le meta un poco de sal, algo que tenga sali salinidad, ya sea sal, sea soja, sea algún tipo de alga ya si estamos en alguna cocina un poquito más gourmet, porque lo que hace es que le realza un poquito más el sabor marino. Ten en cuenta que cuando elaboro la, el aceite, toda esa sabrosidad, esa salinidad que tiene el marisco, se me queda en el filtrado, se me queda en el agua. Entonces tenemos una esencia fuerte, pero lo que es la salinidad la perderíamos en el agua. Con lo cual en el momento que le incorporamos un toquecito de algo salino, te sube otra vez el, el tema marino. Y luego, por ejemplo, en los platos calientes... Eh, es interesante que se eche una vez está acabado el plato. Ah. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros utilizamos este aceite eh, y se lo echamos en una sartén, en una plancha, algo así, y lo ponemos a temperatura fuerte, más de 100 grados, 150, 180 grados, se volatiliza demasiado el aroma, eh, se abren mucho las propiedades del aceite y se pierden. Entonces lo interesante es, una vez que tengamos eh, hecho un, no sé, un guiso marinero, un arroz, una fideuá, una paella... Eh, algún, no sé, papas en amarillo con un choco o algo así, pues entonces al final del plato le rociamos un poquito con el aceite y lo que hace es que ese propio calor del plato va a hacer que abra, que abra el aroma y que se fundan los sabores. Eso es lo interesante, porque si le metemos mucha temperatura perdemos. Uh -huh. Es muy parecido a, a lo que sería un aceite de trufa, lo utilizamos siempre al final del plato para darle un toquecito. Si le echamos demasiado, no, es, no está rico, si le echamos y, y le metemos mucha temperatura, se abre, y, ...y perdemos el aroma sí. completamente... ...entonces hay que... O sea que lo, que lo que está haciendo es potenciar... ...ese plato de, que lleva pescado o marisco... Pero, ...pero entiendo que no solamente pescado y marisco solo... ...o sea que puede ser una paella... Sí, ...que sí. puede ser un... un ...arroz en blanco arroz, incluso... La, 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 ...de, hecho, de hecho hicimos las pruebas... Sí. ...nuestros conejillos de India eran, eran sus hijos... <risa> eh, ...claro y cada vez que hacíamos aceite... ...hacíamos pruebas y tal... Eh, ...me decía ella... ...he hecho un arroz... ¿Y qué le has echado? No le he echado nada, he echado un sofrito de verdura tal y le he metido un poquito del aceite. Claro, los niños, está bueno mamá, está bueno mamá. El segundo día hacía lo mismo, mamá, otra vez, otra vez arroz con pescado. <risa> Ellos ya sabían que eso sabía algo marino, y no vale. sabían el qué, no encontraban el qué, pero lo sabían. Entonces ellos eran los, nuestros, nuestros testadores y ella le preguntaba, pero... ¿Os gusta o no os gusta? Sí, sí, mamá, nos gusta, pero deja de ponernos arroz con pescado. <risa> ¿Sabes? Era una cosa... Los artes, los artes. Claro, claro. <risa> Oye, Sonia, háblanos un poco de, sobre la, las ventajas y beneficios, sí. porque no solamente tendrá ventajas, seguro, eh, para la salud y el bienestar, porque estamos hablando de, de, de natural, ¿no? Pero también tendrá algunas ventajas y beneficios para, para los chefs, ¿no? En ahorro Totalmente. de algo, ¿no? <risa> Porque si ya... <risa> bueno, te comento, los beneficios del aceite de oliva virgen extra, bueno, lo sabemos, ¿no? Las propiedades organoléctricas que tiene y sobre la salud, los beneficios, bueno, pues son, son muy extendidas y aquí ya en Andalucía, bueno, y en España ya lo conocemos, por eso usamos este aceite de oliva. Y en la cocina, pues prácticamente, bueno, pues como es un potenciador del sabor a... El marino, pues precisamente lo que vamos a hacer es ahorrar en coste de los ingredientes que usemos al preparar el plato. ¿Qué quiero decir con esto? Pues fácilmente yo puedo preparar un arroz con una paella muy rica, con, con muchos productos marinos, pescado, concha, pero es verdad que puedo usar menos ingredientes y terminar esa paella con este aceite porque el sabor lo voy a potenciar, por lo cual no necesito echarle a ese, a ese refrito o a esa paella más ingredientes de lo necesario para sí. conseguir un sabor más, claro, más intenso. Pues ahí, Entonces ahí claro. tenemos realmente bueno, pues el, el fin de este producto. Eso al final se traduce también en un ahorro de coste, porque este aceite no necesita grandes cantidades, como cuando iniciamos un plato en la elaboración de un plato. Uh que la cantidad de aceite es mayor, simplemente necesitamos, pues como bien ha explicado José, es terminar el plato, culminarlo con, con rociando el aceite por encima uh -huh. y dejando ese reposo de 2-3 minutos para que el aceite pueda abrir y, y realizar el, el, uh -huh. el sabor. 
Oye, José, desde aquí, desde de Sevilla, como hemos hablado, se te ocurre la idea, se la comenta a Sonia, Sonia uh -huh. le encanta, lógicamente, si no, no estaría aquí. <ríe> le de encanta. hecho, de hecho, eh. en un principio, no, como él ha contado, ¿no? yo cuando me cuenta la idea, le digo, bueno, José, yo te voy a ayudar en todo lo que pueda, yo tenía avanzado mucha tarea de, de otro proyecto que yo había realizado, pero es verdad que cuando me lo contó y empezamos a trabajarlo, me fascinó. Claro, y... porque tú podías haber seguido con él, pero como asesora. Sí, sí, ¿no? y simplemente pues, porque, porque me contó la... La, la, la idea y, y la verdad que le dije, mira, yo te ayudo en lo que necesites, pero realmente no tengo ningún interés por participar en el, en el proyecto, el pero tru, conforme truco, íbamos el, hablando... El, el truco fue que le di, le di una prueba, le di ya un poquito de aceite que había elaborado, <risa> llévatelo a casa tal y tú lo pruebas, y ya cuando lo probó me llamó y dice, oye, esto está buenísimo, <risa> ya, ya, la, ya me la camelé, ya me la camelé. Y bueno, se combinó sí, sí. eso con que tú también tienes espíritu emprendedor, porque sí. tú... Sí. Continuamente, eh, hombre, eso que tú, sí es verdad que... Tú eres que... emprendedora, porque yo estoy sí. hablando de profesión, economista, sí. pero bueno, tú tienes tu despacho o, o sí. gabinete o, o, o bufete, lo que tú, tú tengas, ¿no? Pero que tú estás asesorando a una serie de empresas, me imagino. Sí, asesora empresas, aparte también, bueno, soy una persona que continuamente estoy viendo proyectos uh -huh. y, y aparte no solo porque vea proyectos, sino que me meto en proyectos. Uh -huh. O sea, y este proyecto me enamoró desde el momento, claro, pues desde eso, el inicio. Que, que y me bien. apasionó bastante y cuando José ya me... Fue cuando me dijo, oye Sonia, ¿cómo podríamos materializar esto? Rápidamente nos pusimos y bueno, uh -huh. ha sido un año lo que hemos estado trabajando duro, pero intensamente. Ya no nos contará después uh -huh. de, de la pregunta que le voy a hacer a, a José, ese año que bueno... Ahora lo contarás tú, sí, que ha sí, sido ahora... un fluido, ¿no? Ha sí, sido, sí, ha, ha sido, sido un fluido, totalmente. José, es lo que estaba diciendo, desde de Sevilla, eh, comienzas la idea, Sonia, me imagino, la familia, tal, todo el mundo... Bueno, pero tú coges y te, vas, silencio, ¿eh? y te vas, y te vas, bueno, vais, pero, pero uh -huh. tú como cocinero, ¿no? También, tanto al, no sé si se llama, el Salón Gourmet de, de Madrid, y antes de eso, que te he visto yo con, con muchos, ¿no?, chefs... Mmm, eh, conocido y reconocido, pues bueno, que ha estado presentándole, me imagino, el producto, ¿no? Claro. ¿Qué experiencia y con quién? Cuéntalo porque son conocidos todos, ¿no? Los que te acuerdes, claro, siempre. Pues alguno. mira, eh, lo primero que hicimos fue mandarle la, la botella a través de un contacto de su, de su representante comercial a Martín Berazategui. Uh -huh. eh, le mandamos un par de botellas y, y bueno, estuvimos un poquito esperando a ver qué tal, porque la verdad que este hombre siempre está que sí, viajando a Japón, haciendo mucho, muchos eventos y tal. Y. Y uno de los días, saliendo de una reunión ella y yo, nos llega una foto con, con Martín Berazate y con las dos botellas. Y nos quedamos así diciendo, no puede ser. <risa> claro, si este hombre se ha hecho una foto con nuestro aceite, que ya lo había probado, es porque le gusta. O sea, no creo que vaya a hacerse una foto con algo que realmente no le gusta, no lo ve no, no Y lo aparte nos llegó por el comercial precisamente eso, <risa> diciéndonos que lo había gustado muchísimo el producto y que... Que, bueno, que lo que íbamos buscando realmente era un feedback, saber claro. qué, qué opinaban los grandes che pues, de nuestro producto. Y fue, bueno, para nosotros fue un... Mm. Ese día mm. fue muy... Que de, que de ahí, no, me, me quiero... Cada vez que hay estos testimonios me gusta mirar a, a nuestro televidente ¿no? mm. y decir, bueno, que eso se consigue pues porque se da el paso de intentarlo. Que hay personas mm, que tienen una idea... Y no se atreven, ¿no? De, oh, Martín Berazategui, ¿yo cómo voy a enviarle a este hombre? En este caso es Martín Berazategui, pero en cualquier proyecto. Mm. No, no, hay que intentarlo. El no siempre claro. lo tiene. Sí, no, no lo sí, tenemos sí, ya de... Entonces pues hay que intentarlo. Y todo esto que nos están contando, y más que nos van a contar, es precisamente por el espíritu emprendedor, por decir, no, yo creo en mi producto, creo que es bueno, creo en la bondad de, de las características que, que tiene... Y ahora me voy a poner en acción y voy a llegar hasta donde llegue. Y aquí están, ¿no? Y, y lo que queda, ¿no? Que, que ahora contaremos las sí. la fases, ¿no? Sí. A lo mejor es hasta bueno para mi ronquera. Eh. <risa> <risa> el aceite. Un poquito de miel, ¿no? <risa> pues, bueno, perdona, así que con... entre, entre ellos también se lo mandamos eh, en el concurso del cocinero del año, que lo relació la Escuela de Hostelería de Sevilla, la Taberna Lavardero. Pues también me encontré a Toño Pérez, que es del restaurante Atrio, eh, propietario. Y lo mismo, oye, quiero que lo pruebes, Toño, por favor, ta, quiero que me des un feedback, tú que... Total, que lo probó, lo vio, mira, me gusta mucho el packaging, es muy bonito, muy elegante. Eh, oye, cuéntame, me dice, cuéntame cómo lo hace José, porque me, me interesa. Y le digo, y ya lo dije en plan, en plan poco chiste, digo, Toño, si te lo cuento tengo que matarte, o sea, no, te, no te puedo contar cómo lo hago. Claro, claro. Y se reía, se reía. Y hace poco también estuvimos con, bueno, con eh, a Julio de Avantal, del restaurante de aquí de Sevilla de Avantal, que es una estrella Michelin. También él lo ha probado, le ha gustado mucho porque dice que está muy equilibrado, que no es más cara el sabor del plato principal, sino que lo que hace es que lo acompaña, con lo cual es interesante a, la, a, nivel, a nivel 
gastronómico para los cocineros de, de alta cocina. Eh, y en el salón de, de Madrid Gourmet que estuve la semana pasada, eh, pues me encontré a Pepe Rodríguez de, de, de Masterchef. Sí. Y igual, con la, con la poca vergüenza que me caracteriza, lo paré, Pepe, mira tal, quiero que pruebes este aceite. Esta, la verdad que estaba bastante liado, estaba con, iba para un show cooking o algo. Y bueno, lo que hemos hecho es mandarle una botella para que nos dé un poquito el FIBA. Pero sí que le gustó mucho la botella, le eh, parecía interesante y únicamente eso dice, mira, mándamelo que ahora tengo prisa, pero déjame que lo pruebe. Yo conociendo, eh, bueno, conociendo, digo, a nivel de televisión, este hombre yo me lo, imagina, me lo imaginaba ya con un sopón muy grande, pues como este hombre... Se mete, unos se mete, bocas, se mete unos cucharones que todo el bueno. mundo se ha de reír, ¿no? Cuando sí. lo está probando, ¿no? La comida esta, digo, uh, este lo va a dejar seco en la botella a, a José Luis, ¿no? Bueno, eh, estamos hablando de, de esa estrategia, ¿eh? ¿no? Totalmente eh, yendo a los profesionales conocidos, uh -huh. pero vamos a pasar ahora a seguir hablando, ¿no? De, de, de estrategia, tú lo hablaste, vuestro nicho del mercado, eh, gourmet, pues vamos a hablar de distribución, de comercialización... De qué, en qué fase estamos y en qué fases ¿no? queréis ir desarrollando. Bueno, nos encontramos en la fase de introducción, precisamente por lo que comentábamos antes. Hemos salido al mercado en Navidades de, del año, vamos, de este año, del 2017-2018. Entonces, bueno, desde un inicio lo que sí sabíamos que al ser un producto tan novedoso, lo que sí queríamos era eh, que, se, que fuera lo, bueno, darle una gran difusión y que la gente conociera. ...que era aceite de coral y cómo podía usar el aceite de coral... ...entonces qué es lo que hemos estado haciendo en todo este tiempo... ...que llevamos, pues llegando sobre todo a la restauración... ...en restaurantes, bueno realmente en cualquier restaurante no es válido... ...pero sí es verdad que no, no, dado que es un producto gourmet... ...hemos querido buscar bueno, los mejores restaurantes... ...donde ofrecen comida pues que va muy relacionada con nuestro producto... Uh -huh. ...y hemos contactado pues precisamente con los chefs... ...de cada uno de esos restaurantes... ...presentándole de manera personal nosotros el producto... ...explicándole eh, cuáles son sus beneficios... ...y cómo se usa este producto... ...la verdad que la respuesta de ellos pues ha sido bastante buena... ...ya lo tenemos introducido aquí a nivel local en Sevilla... En, en, ...ya en varios restaurantes y además restaurantes buenos... El, ...precisamente esta semana lo hemos entregado también en Dos Hermanas... Claro. El, ...en el restaurante Los Bartasares... ...y la verdad que estamos muy contentos porque... ...una vez que prueban el producto y empiezan a experimentar con ellos en cocina... ...ven que tiene, que tiene esa, esa salida... ...que realmente es el fin por el cual nosotros Estáis comenzamos... ...estáis contentos con la aceptación de... ...estamos sí, contentos de, porque... De producto, ¿no? ...primero sabemos que el producto lo hemos hecho... ...aparte de con todo el cariño y con la pasión... ...con los mejores ingredientes... ...entonces el resultado es un buen producto... ...y eso cuando llega al cliente pues lo ve... ...entonces ahí es donde está digamos... ...que la cadena no, no, no se rompe... ...no es un producto que yo tenga que hacer un esfuerzo por venderlo... ...se vende por sí solo... Claro. ¿Vale? Entonces, bueno, pues en esta, seguimos en esta introducción de, del producto, lo que sí estamos intentando crear esa experiencia de, digamos, de compra, ¿no? Como pues estando acompañando a nuestro cliente, creando esa emoción que, que nos evoca este producto, ¿no? Porque nada más que tú lo abres la botella, el aroma ya marino ya llega en el olfato al probarlo, ese sabor a mar también, junto con el aceite que no se pierde, porque el aceite de oliva virgen... Eh, al ser de arbequina eh, dulce, eh, está dulce y al mismo tiempo, bueno, pues muy equilibrado con, con el marisco. Entonces, bueno, es una sensación también eh, novedosa, ¿no?, a la hora de, de probar, porque normalmente uno tiene la idea del aceite claro, de oliva claro. y, y muchas veces nos, nos han preguntado, ¿pero este aceite que es para la tostada? Oye, te lo puedes tomar, claro, una buena tostada le pones. Claro, aceite. Pero, pero sí, es un aceite que tiene todo el uso que cualquiera pero quiera no es darle. Su, pero no es su función. Pero no es no su es, función claro. de como el aceite que estamos aquí acostumbrados no. para tomármelo con una tostada. Claro. Pero si te lo quieres tomar con una tostada, sí, por supuesto que está riquísimo. Una tostada de lujo. Exacto. Bueno, pues <risa> siguiendo en la línea esta de la introducción, bueno, una de las estrategias que sí hemos querido eh, hacer es precisamente eso, para darle mayor difusión, es contactar con grandes uh. chefs también. ...y bueno, entre los que hemos estado nombrando... ...bueno, pues ahí, ahí hemos seguido... ...incluso a Chicote le hemos mandado... ...a su restaurante de Madrid... Sí. ...la botella y bueno, y seguimos... ...porque para nosotros es muy interesante... ...también saber la opinión que tienen... ...hombre, claro, claro. ¿no? Lo, digamos, lo, claro, lo, los grandes chefs... Claro. ...porque incluso tenemos ya otros productos... ...y que los iremos sacando... ...que uh. también van relacionados con el mismo... Con, ...con el mismo fin que es el mar... ...y el sí. aceite de oliva... 
y entonces queremos eso, pues ir aprendiendo, realmente es una etapa de aprendizaje y, y de dar al mercado el mejor producto que nosotros ya usamos, bueno, claro. José en cocina ¿Qué etapas, y yo en casa. Eh, José, ¿qué, qué no ha contado la, más o menos ¿no? en la uh -huh. fase en la, que, en la que estábamos y tal, pero no sé si, si habrá una fase del tema de distribución, si lo tenéis pensado distribuir vosotros, si estáis buscando una distribuidora para no solamente para Sevilla, España o incluso, bueno, porque esto es un producto que nace aquí en Sevilla, pero con una proyección que sí. puede ser internacional, ¿no? Porque la, esa, está hablando esa de... es la idea, esa es la idea. En principio, nosotros nos estamos moviendo a nivel, pues, eh, dar a conocer el producto. Nuestra idea no es ser distribuidores, sino eh, buscamos distribuidores. Ya tenemos algunos aquí en Sevilla, eh, pero sí que estamos ahora también negociando con un distribuidor en Canarias, estamos negociando con otro distribuidor en Alicante. Pero sobre todo, eh, nuestra, nuestra ilusión y nuestra visión final es exportación. Eh, en el Salón Gourmet de Madrid pues contacté con una exportadora que, que trabaja en Miami, que la verdad que le gustó mucho sí, el producto porque mucho, además buscaba sí. aceites de sabores, se había llevado un aceite de café, un aceite de, de azahar, y le presenté este nuestro producto y la verdad que le, le entusiasmó. Entonces estamos ahora pues con sí, relaciones, sí, sí, sí. mandando mail, <coughs> tal, de cómo hacemos, cómo funciona el tema de, de, de las entregas, los portes, etcétera, etcétera. Eh, y luego también, por ejemplo, la semana pasada tuve una reunión con un importador exportador chino, no. que también eh, mi visión sobre todo, como yo sé que el país asiático es un gran consumidor de marisco y de pescado, yo lo veía muy muy interesante, sobre todo porque también valora mucho el aceite de oliva virgen extra. Eh, entonces, bueno, tuvo una reunión con él, le pareció muy interesante, eh, cató el producto y ya lo que queda es que, bueno, aunque él me dijo que el país asiático es muy, un proceso muy lento a la hora de entrar, sí, pero en el momento que, bueno, que vas entrando, vas viendo las negociaciones y tal, pues una pero vez que entra... Es un mercado que... Es un mercado... Es un mercado, el mercado muy chino, interesante. Entonces, bueno, tenemos ahí las relaciones y lo que estamos ahora, pues, es eh, mandando los mails, dando un poquito a conocer qué os hace falta, qué necesitáis para que conozcáis el producto, etcétera, etcétera. Desde Sevilla, China, qué bien. ¿eh? Y, al, y en Alemania Justo, también tenemos un... Sí. Dando a conocer, además, bueno, por lo que también la, la ciudad que los productos y los proyectos de los emprendedores y de los empresarios sí, final, aparte claro. aparte Exacto. de hombre de ir buscando un beneficio y alguna cosa más que ahora nos contará eh, también eh, Sonia pero bueno que está dando a conocer también nuestra nuestra ciudad ¿no? cuando va triunfando ¿no? Eh, perdón, no sé si te he contado que ibas a comentar algo eh, sobre eh, Alemania. Ah, bueno, no, bueno, que también tenemos un, un distribuidor también muy interesado en Alemania. De hecho, es, un, es español, pero vive allí porque está casado con una alemana. Entonces ha montado una, una empresa de productos gourmet, aceite y jamón. Claro. Y a partir de ahí, pues también, oye, me lo, me lo presentaron, les presenté el producto, les pareció muy interesante. Igual estamos mandando la información, bueno. lo que le haga falta, ya con tema de traducciones. ...para que lo pueda mover allí en Alemania... ...vaya y abriendo mercados también... ...aparte de nacional, pues Exacto. internacional... ...paso sí, a paso... ...quería que preguntarte... Es, sí, perdón. Perdón, ...antes de que se nos vaya el tiempo... Sí. ...porque aquí como estamos en Tertul y tal parece... ...pero se nos va el tiempo... ...el tema de la responsabilidad social... ...que es a lo que yo me refería... ...que aparte de buscar el beneficio como es lógico... Sí. ...pero hay un tema de responsabilidad, de responsabilidad social... ...que nos va a comentar eh, Sonia... En, 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 ...relacionada con este producto... Sí. Bueno, José y yo, bueno, el, cuando empezamos el emprendimiento de este proyecto, una de las cosas que teníamos clara, pero por valores y principios propios, es que no solo queríamos crear un producto, sino al mismo tiempo queríamos aportar un valor a la sociedad. Entonces pensamos mucho el tema de la responsabilidad social empresarial y no queríamos bueno, pues que fuera un producto a nivel propio, sino que fuera un producto global. ...y estuvimos viendo muchos proyectos... ...y bueno, eh, decidimos finalmente apostar por uno... ...que es de aquí de Sevilla, una ONG... ...que se llama Crecer con Futuro... Ajá. ...y va dirigido pues para niños... ...pues que están en, en circunstancias desfavorecidas... ...para la integración de esos niños... ...y bueno, pues cada vez que... Eh, ...nuestros clientes adquieren una botella... ...al mismo tiempo pues están donando... ...una cantidad para contribuir con ese proyecto concreto. Pues muy interesante, llegamos al final de, de este programa... ...todos los miércoles también nos, nos vemos y, y, y bueno... ...yo que agra agradeceros <risa> igualmente, a vosotros igualmente. vuestra asistencia... ...a nuestros televidentes que nos acompañan, muchísimas gracias... ...y me despido como siempre, que los buenos vientos... ...y las mejores personas os acompañen, muchas gracias. Gracias.